、防空、经久不衰的话题。当年贝卡谷地之战，以色列空军的大编队集群攻击时能入无人之境，就是在攻击前解决了叙利亚位于此处的十九个萨姆六防空导弹系统。同样的恩怨，在一九七三年的中东战争期间再次上演。不过，此次显微的是萨姆六防空导弹一举击落了以色列空军数十架战机。两场战斗，相同的攻守方一胜一败之间，尽显防空导弹的地位和作用。如今，随着新技术、新材料的突破和应用，防空导弹也早已今非昔比，在与飞行器的空袭和反空袭交锋中，更是绝力不断，你追我赶。那么，防空导弹的进阶之路是怎样的？如今发展如何？未来路向何方？本期我们就一探究竟。说到防空，就不得不谈到战机等飞行器，也就是空袭与反空袭作战。从飞行器被投入战争的第一天起，防空武器和飞行器就成了冤家。早期由于战机飞行高度速度有限，防空舞台上的主角是高射机炮、高炮，其发射的炮弹能在来袭战机身边开出一朵朵死亡之花。后来随着战机性能的提升，防空导弹开始强势崛起，担当防空主力。如二战后期，为应对盟军铺天盖地的。轰炸集群，德国相继研制出了瀑布、龙胆草、莱茵女儿等多款陆基防空导弹。在此期间，美国也试制了黄铜骑士、小猎犬、达达人等海基防空导弹。也是从这时起，防空导弹成了主流，成为世界各国领空的防御主力。防空导弹自诞生起就一直在战火中不断发展，才有了如今不下百余种型号。其中既有可以直接扛在士兵肩头的便携式导弹，也有由数十辆车载设备构成的高空远程防空导弹系统。而防空导弹之间威力的大小、性能的差距，又受到了整个打击链条设备、自身气动外形、发动机、导引头、引信等因素影响，拥有不同的战斗用途，如有的能拦截来袭战机。直升机、无人机，有的则是承担反导和反临近空间目标等任务，所以其进阶过程就是从单一导弹向武器系统的转变，是在与战机等飞行器的对抗中修改防空导弹构型完成的。截止到目前，防空导弹已经发生了至少四代变化。第一代防空导弹研发于二十世纪五十年代，当时主要用于拦截高空高速突防的轰炸机和侦察机，如美国 C I M 十 A 波马克耐基导弹。苏联的萨姆一和萨姆二等，第一代防空导弹特性是体积够大，稳定性够差，且几乎没有抗干扰能力，纯粹的傻大个武器。但它的出现却迫使当时空袭主力高空高速轰炸机提前下岗，彻底改变了之后空袭作战的方式。最著名的便是一九六零年 U 二机坠事件。一九六零年五月一日，美国飞行员驾驶的三六零号 U 二 C 侦察机以巴基斯坦白沙瓦空军基地升空，开始执行代号为 Ground。M 的侦察任务，在任务中 ，U 二 C 飞越前苏联领空，陆续拍摄了前苏联重要的洲际弹道导弹研发基地、机场等目标。对此，前苏联防空部队自然不愿意。自中亚哈萨克、西伯利亚开始，就持续发布红色警报，并传达到苏联北部，并不断对 U 二 C 侦察机进行雷达追踪。最后，前苏联空军高层决定拦截该架飞机。其首先派出一架苏九拦截机试图拦截，但由于 U 二 C 侦察机两万一千米的飞行高度，苏九最终未能拦截成功。最后，在 U 二 C 侦察机进入地空导弹防区后，被前苏联的地空导弹部队用苏七五防空导弹、用 S 七五防空导弹将其击伤，最终坠毁在叶卡捷琳堡附近。也正是由于第一代防空导弹的压制，二十世纪六十年代往后，空袭作战转变思路开始采用低空和超低空。空突防战术作战，于是第二代防空导弹就十分强调防空火力的快速反应，其将脉冲多普勒雷达用于预防制导武器火控等设备，通过发射波与回波之间的频率差来有效捕捉低空、超低空高速移动目标，性能强大且十分具有针对性。如苏联萨姆六、法国响尾蛇、美国霍克、英国长剑等导弹就是如此。哪怕到了如今，这第二代防空导弹依旧有许多改型仍在服役，如霍。克导弹曾是台湾的防空主力，直至去年六月二十九日才全部退役。
，二十世纪五十年代中期，台湾在美国的大力支持和帮助下，开始筹划地面防空力量的建设。从一九六四年开始，台军购进了大量基本型和改进型霍克导弹，共装备一百部发射架和近一千枚导弹，编成了四个导弹营，归陆军统辖。到了一九九五年，台军对霍克导弹的导引头和电子系统进行了升级改造。改造后的霍克三防空导弹最大射程约四十五公里，部署中以连作为独立火力单元。此前在台军中约有十三个霍克三导弹连环导部署，是台军中低防空的重要力量。后来随着天宫、爱国者等新一代防空系统的陆续服役。台军宣布，霍克防空导弹于去年六月二十九日全部退役，而后被美国回购，整修后均援乌克兰。到了二十世纪八十年代，空袭作战再度发生改变，来袭目标通常会在电子干扰机的掩护下进行饱和式攻击，作战区域覆盖了超低、低、中、高等全高度。如一九八六年美军空袭利比亚执行的黄金峡谷行动，在行动过程中，美军以电子战飞机为先导，首先压制干扰了利比亚的防空系统，然后再出动大批战机实施精确打击，在很短的时间内就摧毁了重点预定目标，迅速完成作战。目的开创了现代外科手术式的作战模式。后来，美军又在一九九一年的沙漠风暴行动中故技重施，四十三天便将伊拉克军队战败，从而举世瞩目。为了适应空袭作战的新变化，第三代防空导弹就向着拦截高中低和远中近等各类目标转变，主打抗干扰、抗饱和，拥有全空全域的拦截能力。为此，第三代防空导弹大都采用了相控阵雷达、复合制导、高性能固体火箭发动机。垂直发射等设备和技术，其主要代表有美国的爱国者二、俄罗斯 S 四百用的九 M 九六 E、四八 N 六一二等弹型。最后的第四代防空导弹，则是受到如今诸多高科技来袭目标的影响。如战术弹道导弹、隐身战机、高超音速导弹、无人机等多种新装备，所以第四代防空导弹开始注重增加射程，再次提高制导精度和快速反应能力，且具备了一定反隐身目标、防空反导一体化、可对大气高层和大气层外目标实施拦截等能力。其代表有俄罗斯的 S 五百导弹、以色列的剑三导弹、美国的爱国者三等。以上就是防空导弹的大致进阶路线。但如今的战场早已不是单打独斗，而是体系与体系之间的较量。毕竟，在如今的信息化战争中，传统防空导弹的个体防护已毫无胜算可言。当今的防空力量是如何进行防护的？当前的空袭模式已转变为以无人机、巡航导弹、弹道导弹、高超声速导弹、空中格斗战斗机和轰炸机为主体的高效空袭体系，可以实现对目标空域的饱和袭击。如俄乌战争中，乌军无人机在克林基对前线俄军的打击，又或是使用导弹无人机对俄本土军事目标的打击。显然，俄军再精良的防空导弹也对付不了多批次、多层次、分空域的群目标空袭。由此可见，在面对复杂多。多样的战场威胁时，传统单一的动能拦截手段优势不在，只有统筹作战资源，综合运用多种手段实施一体化防空反导，才能保证防空导弹的反空袭能力，走在空袭的前面。而当前的防空力量正是通过联网，将单一的防空系统向着防空体系升级转变。最直观的感受就是，不同区域的防空导弹系统可以构建无缝衔接的火力网，然后借助算法制定最合理的拦截方案，从而实现。体系对抗，让作战效能成倍提升，这就是最简单的量变到质变过程。如在反导方面，美国反导系统由陆军的萨德系统和爱国者三进行混编，形成了末端高低两层拦截，配合海军宙斯盾共同构成。俄罗斯则是以各式防空系统混编 ，S 三百、S 四百使用的四八 N 六、四零 N 六型防空导弹，承担中远程防空；山毛榉系列导弹承担中低空、中近程防护；铠甲和道尔则承担末端防御任务。值得注意的是，俄罗斯新服役的 S 五百和正在研制的 S 五五零，以及以色列和美国宣布合作的剑四导弹，据称都可以拦截高超音速飞行器，甚至是太空目标。以已经服役的 S 五百为例。据悉，其作为俄罗斯最新一代防空导弹，与 S 四百相比，具有更远的射程和更高的精度。S 四百使用的是照射制导雷达，目标探测距离为六百公里，导弹射程在四百公里。而 S 五百装备的是更强的 X 波段有源相控阵雷达，探测距离达到了恐。
恐怖的七百五十至八百公里，导弹射程达到六百公里。二零一八年五月，美国媒体曾披露，俄罗斯试射的 S 五百导弹成功命中了约四百八十一公里以外的目标，而且 S 五百能够同时拦截十枚弹道导弹 ，S 四百最多只能同时拦截六枚。那与美国反导系统相比，又如何呢？在雷达探测距离上 ，S 五百的七百五十至八百公里超过了美国萨德的五百公里和爱国者三的四百公里。在射程上 ，S 五百导弹的六百公里射程也超过了萨德的三百公里和爱国者三的一百六十公里。在射高上 ，S 五百能达到一百八十五公里，与萨德相当，但却超过了爱国者三的二十五公里。总体上讲，如果俄罗斯没有说谎 ，S 五百的综合性能是要优于萨德和爱国者三的，而且 S。S 五百与 S 三百、S 四百一样，都由金刚石安泰公司设计和制造，其标准化程度高，通用性强，更有利于作战使用。最后，算是填上了俄罗斯防空的最后一处版图：低中高各类飞行器、远中近各种导弹以及高超音速飞行和轨道平台，其都有针对的武器系统。其他各国也在积极应对未来来自太空的威胁。虽然防空导弹以变制变，提升了自己在复杂战场环境中作战能力，但这还不够。如今进攻性武器越来越强大，面对众多如高超音速武器、新型隐身战机、智能查打一体无人机等多种对手，加上战争形态也正加速向人工智能、无人系统等新形态演变。为了保护己方的安全，防空导弹今后会如何发展呢？在此之前，火力军要额外提一下，在地空导弹系统的另一个分支，即便携式防空导弹分支。它是地空导弹系列中体积最小、重量最轻、射程最近、射高最小的轻型防空武器。主要的打击对象是低空、超低空飞行的各类飞行器。这一类防空导弹一般都采用专门的发射器进行肩扛发射，发射器为一次使用型，通常导弹长度在一米左右，有效射程为二至七公里，有效射高为二至五公里，飞行速度大都在两马赫左右，个别能达到四到六马赫。而且便携式防空导弹因具有极高的性价比，被称为物超所值的低空杀手。如在俄乌战场中，俄军多架战机被乌军使用毒刺导弹击落。截止到目前，便携式防空导弹已发展了三代：第一代是美国的红眼和前苏联的萨姆七；第二代是美国的毒刺、英国的吹管和瑞典的 RBS 七零；第三代是美国的毒刺改进型、法国西北风、英国星光等防空导弹。目前各国现役最多的都是第三代产品，像久经沙场的毒刺，在红眼防空导弹基础上改进而成，是美国及其北约盟友最主要的单兵防空武器。如在一九七九年阿富汗战争期间，阿富汗游击队发射了三百四十枚毒刺导弹，命中目标的就有二百六十九枚。又或是三箭穿心的星光导弹系统，它是英国肖特公司在标签导弹基础上发展的一种高速进程对空导弹武器系统，最大作战距离七千米，单发杀伤概率高达百分之九十六。其最大的特点是采用了新型的三弹头设计。弹头由三个标枪子弹头组成，每个子弹头均包括有高速动能穿甲弹头和小型爆破战斗部，速度能达到四马赫。攻击目标时，环布在弹体前端的三个子弹头呈三角固定队形，向共同的目标飞去，可由激光制导，其非常适合用来摧毁执行对地攻击任务的敌方战机。当然，第三代便携式防空系统自然也少不了枭冠西北风。一九八一年的巴黎航展，法国西北。风导弹首次亮相，与同类型的便携式导弹相比，其弹头重量达到了三公斤，由高能炸药和一千八百五十颗钨合金钢珠组成，配以碰撞和激光近炸引信，具有较强的杀伤力，不仅能击毁飞机，也能摧毁反舰导弹。而且导弹采用的红外巡的弹头装有多种感应装置，能够分别在不同的频率下运作，以避免自然干扰和反制措施。其可探测到六公里外的喷气式飞机和四公里外的直升机。销量远超其他同类型导弹。我们接着看未来防空导弹的发展。火力军个人觉得，防空导弹会本着好用不贵原则，持续向一体化、系列化以及新概念武器方向发展，推动防空系统的组网体系作战。其中，一体化指的是空天一体化和防空反导一体化，进一步将打击范围完善，从地表一直扩展到外太空。同时能将更多层次的防空反导武器有效融合，在多种预警系统和算法的帮助下，组成最合理的火力搭配和火力衔接，从而具备针
对弹道导弹、高超音速武器、无人机等目标的。多层次拦截毁伤能力。至于防空导弹自身，估计会将弹载设备进行一体化设计，使导弹在收身同时能搭载更多有效载荷。系列化是指通过模块化、通用化设计来实现导弹性能的快速提升。如美国的标准系列导弹，先后经历了标准二、标准三、标准六等型号，但其弹径始终保持不变。共用一级发动机，仅仅通过更换和改良导引头和发动机等关键部位来实现不同作战的任务需求。未来应该是奔着实现军种间通用的导弹部件通用目标发展，就如同俄罗斯 S 三百实现了海陆空三军通用，又或是以色列的铁穹系统开始推出舰载版本等一样。因为这样做可以在提高作战效率的同时，能有效降低研发风险，避免资金浪费。至于发展防空反导新概念。武器就是高能激光、电磁炮等科幻武器。美国早在上世纪八十年代就启动了激光武器的研制，目前在研的有海军舰载激光武器、陆军通用区域防空综合反导激光武器、助推段反战术弹道导弹机载激光武器等。之前火力军频道也有相关视频，感兴趣的朋友可以在播放列表查一下。此外，考虑到新兴起的无人机、巡飞弹等目标，防空导弹也一定会借助智能化和多能化来提升抗击效力。如在智能决策方面，防空导弹今后或将实现目标自动识别，并具备目标自主切换、动态规避、智能应变打击等功能。在防空的体系作战上，防空导弹说不准，能一边打击一边作为探测器收集。及前沿战场情报，并将其回传后方，然后通过协同作战实现组团群殴、接力打击，甚至是将防空导弹作为运载平台使用，将更多的子弹药运至预定空域进行打击。总的来说，防空导弹从早期采用单一制导方式，只能针对单个低速目标，到采用多种制导固体火箭、相控阵雷达等技术，可以同时攻击多个目标，中间经历了数次迭代升级。如今更是因垂直发射、动能。杀伤、精确制导等关键技术的突破，具备了近中远衔接、高低空结合的全方位拦截能力。防空导弹尚且如此，便携式防空导弹必然也会因时而变。傻瓜式操作是其能对低空、超低空飞行的飞行器造成更大威胁。针对未来新出现的威胁，防空力量也将越来越强。好了，关于防空导弹的演化，大家有什么要补充的？欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。